네, 안녕하세요 여러분 오늘 또 저희 정코와 석두 석두와 정코 삼손은 핫덕 <웃음> 다시 모였는데요 저희가 왜 오늘 모이게 됐죠? 오늘은 이제 저번에 백문백답에 이어서 오늘은 재밌는 거 한번 해보려고 일단은 밸런스 게임 우리 웃긴 거와 연애에 관련된 거 아, 이렇게 한번 해보려고 또 여기 연애 고수 신호쿠보의 왕자 저희가 오늘 저번에 저희 소개를 했는데 이번에는 좀 좀더 저희 심층적으로 주제를 가지고 저희에 대해서 좀더알수 있는 그런 컨텐츠 같은, 컨텐츠 같은 거를 좀 해보려고 준비, 합니다. 준비해봤거든요. 일단은 시작해보시죠. 아, 많이 다를 거예요. 이 친구랑 저희는 좀. 일단 MBTI가 극이기 때문에 저는 ENFJ 저는 INF, INFP 인프 비 띠링 그래서 좀 많이 달라요 성격이 저는 근데 개인적으로 이성 MBTI를 잘 모르는데 음. INFP 그러니까 인프피라고 하죠. 인프피를 가진 이성한테 좀 매력을 느끼더라고요. 예를 들어서 이제 백예린 같은 뭐 백예린 가수를 엄청 좋아하지만 살면서 좀 인프피를라고 하면은 좀 어? 뭔가 매력 있을 것 같은데 약간 이런 게 있거든요. 약간 정거 씨도 톡톡 튀죠. 예, 네, 정거 씨도 약간 내향적인 느낌이 있지만 뭔가 자기 개성이 강한. 오늘은 아, 오해 약간 말씀드리는데 정거 씨가 원래 얼굴이 큰 편이 아니에요. 근데 지금 <웃음> 옆에 이게 대갈바가 눌러 눌러 가지고 제가 이거 오늘 보자마자 놀랬거든요. 그러면은 링에 이렇게 한 얼굴이 다 들어가는 거. 오, 맞네. 어, 얼굴이, 얼굴이 작아요. 큰, 근데 큰 편이 아니지만 지금 대갈바가 엄청 커 보인다. 옆에 다운 펌을 했는데 <웃음> 첫날은 아시죠? 건드리면 안 되는 거. 그래서 좀 눌렸어요, 옆에. 아, 그러니까 제가 해 준다고 했잖아요. 제가 또 커트의 달인인데. 네? 다음 기회에 한번 제 머리 제가 자른 겁니다, 여러분. 다음 기회에 한번 해 보겠습니다. 제가 다음 중에 이제 기회가 되면 셀프 커트를 삼성도 왜? 응? 삼성이 뭐할 말이 있나 본데요? 할말 있어요? 있어요? 오케이 일단은 그러면 밸런스 게임을 시작해 보도록 하겠습니다 자 갑시다 그러면 일단 웃긴 거자첫 번째 만약 공짜로 돈을 준다고 한다면 네. 10원 동전으로 300만 원 받기 대 네. 5만 원짜리로 200만 원 받기 전딱 음... 보면 딱 나오죠 먼저 얘기하세요 저는 시, 뭐 10원짜리로 300만 원과 5만 원짜리로 음, 200만 원. 맞습니다. 저는 무조건 10원짜리로 300만 원이죠. 다다 익선입니다. 10원짜리로. 네. 그러면은 저는 5만 원짜리로 200만 원인데. 그럼 한몇봉몇 봉들이 나오려나? 근데 그게 너무 거추장스럽기도 하고 은행에서 받아줄지 안 받을지를 몰라요. 아니죠. 한 100봉지 나오려나요? 한 10봉지 나오려나? 그거를 이제 하, 은행에 하나씩 가 가지고 바꾸면 되지. 봉지의 크기에 따라 다르지만 그거 어떻게 들고 가려고요? 뭐 차에 실고 가면 되죠. 뭐. 근데 막상 딱 들고 갔는데 은행에서 아, 하지만 은행님, 죄송합니다. 하지만 하루에 음. 한두 시간 고생해서 100만 원더 버는 건데 그럼 시급이 100만 원이라는 얘기예요. 근데 이것도 생각해 봐야죠. 은행마다 안 받아 줄 수가 있어요. 한 일주일 동안 못 받고. 그럼 뭐 <웃음> 10만 원씩 하루에 10만 원씩 받아. <웃음> 그러니까 <웃음> 그만 가져오시라고 막 하면서 은행에서 아, 저는 무조건 300만 원입니다. 네. 인터넷 20년 동안 안 하기 대 네. 내 인터넷 기록 모두 공개하기. 공개하기 저는 저... 인터넷 기록 공개하기 공개하기죠. 저는 뭐 네. 떳떳하게 살기 때문에 저는 뭐 공개하면은 일단은 뭐제 개인적인 성적 취향은 사람들한테 밝혀지겠지만 공개하기 <웃음> 먼저 선빵을 치세요. 친척들 부모님 다 아, 카톡방에 초대해가지고 그 옛날에 있었어요. 옛날에 어떤 게 있었냐면요. 이거 제 지인도 한번 당했었는데 음. 몸 피싱이라고 아시죠? 이게 이제 음, 보이시 피싱 말고 맞아, 몸 맞아. 피싱이라고 이제 막그 이렇게 뭐라 그래 이거 약간 조금 이거 어, 이거 시끄러 달 거예요? 아니요 그냥 순화제 네, 순화제에서 말씀드리자면 이화이 이 캠을 통해서 이 온라인 상으로 그런 이제 사기를 치는 거죠. 사기를 치는 건데 이제 몸피싱이 뭐냐? 그 사기 치는 사람이 여자인 척하면서 여자인 척하면서 상대방한테 어, 막 벗으라고 벗으라고 하고 이제 개인 수치. 개인적인 자기 위로 하게끔 하는데 인터넷 옛날에 레전드가 뭐가 있었냐면 <웃음> 어떤 사람이 그걸 해가지고 그 사. 그 사기 친 사람이 얘 관련된 거를 다 이제 퍼뜨리겠다고 한 거예요. 협박을 맞아, 한 거죠. 맞아, 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 맞아. 그랬더니 얘가 자폭을 했는데 어떻게 자폭을 했냐면 자기 지인들을 자기가 다 초대를 해요. 음. 그래 가지고 있는 사실을 다 고해하고 고해성사하고 막 이모, 엄마, 어, 어, 친척, 근데 거기서 친구. 어, 레전드가 뭐냐면 이모가 거기서 예를 들어서 이제 막 미안한데 정코 씨라고 하면 아, 우리 정코 다 컸다. 어? 실하네. 너 아주 그냥 이제 건장한 청년이 되었구나 하면서 <웃음> 격려했다라는 그런 이제 음. 썰이 있었죠. 거의 뭐 상남자죠. 네. 오케이, 다음 질문. 오케이. 아, 이거는 아, 앉았다 일어날 때마다 똥침 맞기대. <웃음> 문 드나들 때마다 문지방에 발가락 찢기기. 아, 아 어려운데. 
둘다 엄청 하기 싫어. 시간... 아, 발가락 찍히는 거 진짜 아픈데. 어, 그러니까. <웃음> 아. 최근에는 저는 발가락 찍힌 적이 없는데 그 고통은 생생하. 계속 새끼 발가락 찍히면 장난 아니잖아요. <웃음> 새끼, 보통 새끼 발가락 쪽이 많이 찍히죠. 근데 똥침은 이게 좀 밸런스인데 밸런스 안 맞는 게 음. 앉았다 일어나는 게 훨씬 훨씬 많거든요. 자다가도 그치. 일어나야 되고 의자 앉았다가도 일어나야 되고 그리고 심지어 되고. 밖에서도. 에이. 나는 그냥 문지방에 찍힐래. 저도 찍힐래요. 어. 왜냐면 제 소중한 그것을 이제 함부로, 네, 함부로 그 대외적으로 또 이미지들이 있으니까. 아니면 야, 근데 이 질문이 음. 이게 진짜 제가 참 평생 서서 다녀야 돼. 제가 참신한 건지 모르겠는데 바, 한번 봐보세요. 이 질문 이렇게 바꾸면 어떨까요? 평생 앉았다 일어날 때마다 똥침 맞기 대 음. 평생 앉았다 일어날 때마다 똥 싸기. <웃음> 그러면 둘. 어떤 거 하실래요? 당연히 똥침이죠. 똥싸기는 뭐 조절이 안 되는 건데 이건 밸런스 게임 파괴. 파괴. 아전 똥싸기 할래요. 기저귀 차고 당길래요. 생각해 봐야 너 일어날 때마다 누가 이걸 풀파워로 빡 때린다고 생각해 봐. 근데 차라리 똥 싸는 게나 기저귀 차고 당기면서. 그건 냄새도 나고 이러니까 여자친구랑 네? 데이트 어떻게 하려고 나 좀. 누워서 해야지 뭐. <웃음> 서서 하거나. <웃음> 에, 아니면 질문. 휠체어 타고 다니거나. <웃음> 그렇죠. 다음 질문. 술 먹고 다음 날 일어났더니 전전 전 여자친구. 지금 현 여자친구 말고 전 여자친구한테 부재중 발신이 스물한 건 네. 이거대 술 먹고 다음 날 일어났더니 전공 교수님과 통화 내역 한 건? 그러니까 뭐 이거 뭐 사장님과 통화 내역 한건뭐 이런 거? 음. 저는 뭐 사장님이든 전공 교수든 그걸로 하죠. 전 여친에게 통화 스물한 건이 아니잖아. 부재중 전화 스물한 건이잖아. 그럼 뭐? 아 맞아, 이거는 맞아. 이불킥 일어나지도 못하죠 이거는. 그러니까. 네. 그렇죠. 그렇게 하겠습니다. 음. 정코 씨는? 저는 전 A나 A한테 부재중 발신. 아 잠만. 아 내가 건 거구나 이게. 그렇죠, 그렇죠. 아 그거면 말도 안 돼요. 부재중 수신이 아니라 부재중 발신이에요. 어. <웃음> 이거는 스물 한 번이라 했다? 와 이거는 어. 가뜩이나 안... 전 여친은 뭐, 뭐 확실한 건 아니지만 전 여친은 현그 헤어진 그전 남친을 싫어하고 있을 거란 말이에요. 예? 이거는 말이 안 돼. 옆에 엄마. 근데 옆에 새벽에 그래. 전화 그렇게 왔다? 이건 그냥 인연이 끝이라고 어, 이어, 끊어진 인연을 완전 그냥 나락으로 보냈다는 거죠. 그냥 뭐 네. 도끼로 자른 거죠. 그렇죠. 그냥 신락같이 남아 있는 것조차 그렇죠. 허용치 않는다. 그렇죠. 살면서 두번 다시 있는 같은 어. 곳에서 공기를 맡을 수 없다. 어, 이거는 말이 네. 맡을 수 없다. 그런 거죠. 어, 100% 확률로 500만 원대 5분의 1 확률로 100억. 와. 와. 아... 5분의 1 확률을 100억 가겠습니다. 남자라면 저도 5분의 1큰 돈을 한번 만져 봐야죠. 아니 뭐 500만 원못 받아도 돼. 에. 그냥 5분의 1 확률 나의 인생 한번 베팅해 본다. 그렇지. 다 선생 24시간 관찰. 다 선생이 뭐죠? 그 바퀴벌레 선생님. 아! 24시간 동안 관찰하는 거야, 계속. 근데 관찰하면 애가 움직이질 않아. 근데 다 선생하고 같이 자는데 같은 방에 계속 돌아다녀. 근데 내 눈에는 안 보여. 근데 어딘가 이렇게 계속 돌아다녀. 저는 후자 할게요. 저는 24시간 관찰. 얘가 다른 데 돌아다니지? 난못 자. 또 제가 또 바퀴벌레 또 재밌는 썰을 말씀드릴게요. 지금 정코 씨가 살고 있는 이태원 동네가 음. 또 바퀴벌레로 유명한 동네입니다. 그, 그 정확히 말하면 보광동이 유명하고 얼마 전에 정코 씨집 앞에서 아, 맞아 맞아. 이만한 바퀴벌레 나왔죠? 어, 맞아 맞아 맞아. 정코 씨가 뭐로 주겠죠, 그거를? 그거 무슨 쓰레박기 아닌가? 뭐 쓰레박기 같은 걸로 했는데 하얀색 액체가 빡! 난 그렇게 그 터질지 몰랐어. 제가 어떤 레전드가 있냐면 이 바퀴벌레 또 레전드 썰이 몇 개가 있어요. 그 중에 뭐 카직스 썰이 있는데 카직스 썰은 둘째 치고 제가 보, 보강동이라고 거기 이제 이태원에서 이제 이태 바로 옆에 있는 동네예요. 거기가 빌라촌이죠. 예, 바퀴벌레로 엄청 유명한 데입니다. 음. 심지어 심지어 세스코를 불러도 거기서 얘기하는 게 <웃음> 맞아 이걸 방역을 해도 <웃음> 이 바... 아이고 얘들아 야, 지금 삼촌들 지금 방송하고 있잖아 밖에서 방역을 해도 이 침투하는 애들 때문에 컨트롤이 힘들다 이거예요 그러니까 여기 집에서 방역을 해도 우리 집 옆집에서 방역을 안 했기 때문에 옆집에서 그렇죠. 넘어간다 이 건물 자체에 바퀴벌레가 어, 침투를 하는 거야 근데 그렇죠. 제가 그때 1층에 살았었는데 집에 올 때마다 화장실 그 배수구 있죠? 거기 바퀴 식체들이 있는 거야. 식체? 근데 구라 뻥이 락, 아니라 락세 죽었나? 한 이만 한 얼마 한 이만 해요. 아니 진짜 어떻게 미국 표현? 바퀴벌레라고 해서 예, 네, 한 요만 해요, 진짜. 음. 어떻게 표현? 이렇게 해야 돼? 한 아니, 그러니까 손바닥 반만 해요. 진짜 거짓말이 아니라 중지만 해요. 네. 아, 아니다. 중지는 너무 심했고 
한 진짜 이만해? 아, 아 그러니까 정도? 두께가 두꺼워요. 근데 진짜 어느 정도 거기 그 집이 문제가 있었냐면 집에서 막 컴퓨터를 하고 있어. 근데 음. 보통 집에 보면 지금 우리 집도 그런데 이 몰딩이라고 하죠. 이 몰딩이 이렇게 이거 보시면 지금 이쪽에 보이잖아요. 이런 색깔로 돼 있잖아요. 몰딩이 음. 이 집마다 너네 집도 갈색, 어, 갈색. 갈색으로 돼 있잖아요. 근데 막 이제 집에서 컴퓨터 하고 있다가 사사삭 소리가 나요. 그럼 딱 보면 아무것도 없어. 근데 몰딩에 얘가 은폐업을 하고 있는 거야. 사람이 아, 불 켜면 또 애가 안 움직여. 오, 진짜 레전드가 뭐였냐면요. 제가 그때 당시에 친한 동생이랑 같이 살고 있었어요. 제가 혼자 사는 집에 친한 동생을 이제 불러가지고 같이 살고 있었는데 이제 그 퀸사이즈 침대에 같이 이제 원룸에 같이 잤단 말이에요. 근데 제가 잠잘 때좀 예민해요. 근데 하루는 자고 있는데 그 동생이랑 같이 자고 있었죠. 자고 있는데 이렇게 자고 있어봐. 너가 저렇게 자고 있을 거야. 해봐요. 이렇게, 이렇게 자고, 자고 있는데. 있는데 갑자기 누가 손을 탁 치는 거예요 자고 있는데 그래서 제가 잠이 딱 깨가지고 아 아닌가 보지 하고 딱 잘, 자고 있었어요 근데 또 누가 손을 딱 만지는 거야 그리고 제가 딱 일어나가지고 그 동생 여기를 쳤어요 이렇게 근데 얘 자고 있는데 내가 딱 치니까 그냥 깬 거예요 그래서 내가 야너 뭐하냐 이렇게 좀 짜증을 냈어요 근데 얘가 어이없다는 표정을 저를 봐요 근데 그런 상황에서 갑자기 또 누가, 누가 또 손을 잡는 거야 그때 알았어요 이게 사람의 손이 아니구나. 그래서 제가 거짓말이 아니라 아! 하면서 소리 지르면서 이렇게 팔을 딱 했는데 거짓말이 아니라 이 침대 바로 앞에 원룸이다 보니까 책상이 있었는데 거기에 뭐가 퍽 소리가 난 거예요. 이만한 바퀴가 제 손을 이렇게 계속 올라와서 이렇게 있었던 거예요. 근데 얘, 얘가 이렇게 하니까 그게 그대로 책상에 박았는데 그 소리가 거짓말이 아니라 퍽 소리가 난 거예요. 식사했나요 바퀴? 아 도망갔죠 걔가. 그때 걔는 그 잡았는데 아. 와그 정도로 거기 그 동네가 바퀴로 유명하다. 맞아 맞아. 사실 이만한 바퀴벌레들은 다 집에서 사는 바퀴가 아니라 돌아다니는 바퀴벌레. 네, 맞아. 그리고 이게 집시 바퀴라고 해서. 얘네들이 from 젊머니 독일 바퀴라고 독일 하나? 독일 바퀴인가 미국 바퀴인가? 어, 뭐. 걔네들이 엄청 크대요. 음. 그래서 집 바퀴가 아니라 걔네들은 이제 네. 돌아다니는 유목 민족 같은 애들인데. 그리고 저도 집에 지금 여기 되게 저, 제가 오래 사는 집인데 이 바퀴벌레를 잡는데 또 팁이 뭐냐면요. 뭐문 이거 다 닫아놓고 뭐, 뭐 연기 같은 거 피운다 뭐 무슨 탄이 같은 거 피운다 음, 피운다 이런 거 필요 없이 이 맥스 땡땡이라고 있어요 아, 그 젤로 가면 되잖아요 네 맞아요 어. 그게 이제 세스코 하는 사람들도 쓰는 맞아, 건데 맞아, 맞아. 그게 이제 업, 업소나 이런 이제 가게들에서 쓰는 거예요 방학할 때 저는 지금도 그거 쓰거든요 그게 삼성 자 이제 연애로 갑시다 아 이제 연애로 갑시다 또 연애 연애, 연애 모드로 갑시다 연애는 좀 질문이 엄청 길지 많지가 않아요 제가 잠깐 끊어갈게요. 연애 모드로 오케이 오케이 가시죠 자, 예. 갑시다 한달 동안 뽀뽀 금지 대한달 동안 손잡기 금지 하나만 꼭 해야 된다면 손안 잡을게요 저도 손잡기 안 하고 그냥 뽀뽀 다른 스킨십 하면 되지 않을까요? 손안 잡고 발 잡을게요 팔목 잡을게요 발 잡을게요 팔목 <웃음> 아니면 목 잡어 <웃음> 어깨, 어깨 오늘 컨디션 좋으신데요? <웃음> 목 잡기 괜찮은데? 네. <웃음> 또 이제 둘중 하나 다둘중 하나 선택이에요 네. 모르는 사람 집에 애인 속옷 그게 무슨 말이야? 모르는 사람 집에 내 애인의 속옷? 어, 네. 그거네 애인 집에 모르는 사람 속옷 와 아, 잠깐만 <웃음> 와 네. 이제야 좀 제대로 된 질문들이 나오네요 아, 아 이거는 쉽지 않은데? 와... 잠깐만 모르는 사람 집에 애인 속옷이 있다 그러면 반대, 사람... 반대로 애인 집에 모르는 사람 속옷이 있다는 게 내가 모른다는 거야? 애인이 모른다는 거야? 당연히 내가 모른다는 거지 아 쉽지 않은데 둘다 그거네 바람이면 어떻게 보면 그러니까 해석하기에 따라서 그렇죠 그렇다면 이건 약간 또 깊, 약간 딥한 심리전이네 저는 차라리 모르는 사람 집에 애인 속옷이 나을 것 같아요 남잔데? 남자는 여자든 간에 왜냐면 애, 애인 집에 갔는데 남자 속옷이 있다? 아, 와. 어 맞아 나도 똑같아 뭐 참지? <웃음> 마랑님이 말합니다 이건 뭐 참지? 이건 말이 안돼 그러네 하여튼 둘다 악인데 네. 차악을 고르자면 이제 이성친구와 1박 2일 여행가는 애인 이성친구랑 1박 2일 어, 그러니까 뭐 초등학교 친구 뭐 이런 애 네. 남자야 남자애 네. 그거 대전 애인과 밤에 술 마시는 애인 저는 이성 친구랑 1박 2일 여행 가는 걸 선택할 저는 전 애인과 밤에 술 마시는 거예요. 왜냐면 1박 2일은 나 저는 남, 남사친 여자친의 존재를 좀 별로 부가 그러니까 긍정하지 않는 스타일이긴 한데. 음, 저도요. 근데 전 남친 전 여친은 다시 언젠가 
불이 붙을 수 있는 관계란 말이에요. 근데 이성 친구도 아니요. 진짜 찐 이성 친구도 있긴 해요. 근데 보통은 없죠. 네. 어, 보통은 없죠. 보통 없, 없는데 그게 좀 아, 좀 그런데. 차라리 그냥 전화인가 밤에 술 마시네. 아, 이거 근데 좀 여기서 제가 여러분 알려 드릴게요. 여기서 어떤 포인트가 있냐면요. 1박 2일 이성 친구로 여행을 가잖아요. 그러면 남자 친구한테 연락이 가능합니다. 하지만 밤에 전 남친과 술을 먹잖아요. 그럼 남자 친구랑 연락이 안 됩니다. 이거 팩트예요. 음. 이거 팩트야. 어? 한번 봐 보세요. 제가 전 남친이랑 술 먹는데 전화 받음 <웃음> 전화 한번 받나. 근데 전 애인과 밤에 술 마시는 애인인데 내가 이제 한뭐 12시 1시쯤에 데리러 아니죠. 갈 수도 있잖아. 그렇게 할수 있는데 근데 1박 2일 여행 갔으면 내가 그 여행지까지 데리러 갈 수가 없는데. 아, 좀 어렵네. 이건 이건 아무튼 둘다 이런 행동하는 사람이라고는 만나면 안 돼요. 맞아, 맞아, 이게 맞아. 팩트입니다. 이건 어, 네. 이런 사람 만나면 안 되는데 나는 굳이 고르자면 1박 2일 여행 간 애인은 내가 어떻게 관여를 할 수가 없어. 간섭을. 어. 근데 전 애인과 밤에 술 마시는 애인. 근데 내가... 전 애인과 밤에 술을 마시는데 핸드폰이 음. 꺼져 있거나 연락이 안 돼. 아, 그러면 또 문제가 있지. 그럼 피말리... 연락이 된다면 그럼 피 말리는 거죠. 피 말리는 거죠. 근데 전 애인과 밤에 술 마시는데 뭐 여기 서울에서 마실 거 아니야? 그러면 내가 이제 가 가지고 데려올 수 아니죠. 오지 말라고 하죠. 오빠 지금 오빠 왜 와? 아니 좀 마시다가 내가 일단 데려갈게 뭐할 말도 있고 알았어 뭐. 그러면 이따가 연락할게 하고 그 다음 날 여덟 시에 아 오빠 미안해 나 어제 잠들었어 그러면 헤어져 아직 바로 그냥 <웃음> 요즘에는 네, 아닙니다 위험한 발언 네, 하면 안돼 오케이 다시 다음 내 과거를 캐내는 애인데 내 과거에 무심한 애인 무심한 애인 근데 것 같아요. 너무 무심하면 또 내가 나한테 관심이 없는 거라고 보일 수도 있고 저는 심지어 이거 정거시도 아는데 음. 제 전에 만났던 사람 중에 한 음. 분은 그 전에 만났던 엑스를 엑스를 찾아내서 그러니까 음. 찾아낸 게 아~ 찾아낸 게 아니라 어떻게 하다 보니까 어떻게 하다 보니까 이 사람의 촉으로 제가 그 사람을 만나기 전에 엑스의 얼굴을 확인한 사람도 있었어. 맞아 맞아. 그때 나좀 소름 돋았거든. 내 친구 새우 까주는 애인데 내 친구. 외투 지퍼 올려주는 애인 음, 새우 까주는 게 낫죠 지, 지퍼는 진짜 접촉인데 그리고 지퍼는 어. 이거 애정이 없으면 옛날 왜냐면 지퍼는 어렸, 로맨, 로맨틱하지 어렸을 때 겨울에 어머니께서 아들 이제 학교 보낼 때 음. 우리 아들 춥지마 하고 채워주는 게 지퍼예요 아, 애정이 네. 담긴 그렇죠 근데 새우는 그냥 내가 되게 뭐 요리를 좋아하거나 아니면 이런 것들에 대해서 좀 능수능란한 사람이 너네들 다 편하게 먹어가면서 깔수 있는 게 새우예요. 네? 뭐 얘한테만 이렇게 해서 입에 먹여주는 게 아니라 이렇게 너도 먹어, 자기도 먹고 약간 이런 개념인 거지. 저는 사실 둘다 마음에 안 드는데 네. 새우 까주는 것도 사실 뭐 굳이? 뭐 이런 거긴 한데 그래도 내 친구 외투 지퍼 올려주는 애인이 더 띠껍다. 네, 맞아요. 그건 다 띠껍. 그건 뭐 참지? 어, <웃음> 그건 뭐 참지? 네. 왜냐면 이렇게 올릴 때 봐봐요. 이, 이 구도를 생각을 하셔야 돼요. 이렇게 올릴 때 음. 얼굴이 이렇게 맞닿을 수밖에 없다 어느 정도. 맞아. 이게 약간 설렘 포인트가 있을 수가 있어요. 왜냐면 이제 뭐 다들 아시겠지만 여자들 이제 썸탈때 남자들이 뭐 무심하게 지퍼를 올려준다든지 무심하게 뭔가 헤어를 뭐 정리해 준 이런 거 여자들이 약간 어 이렇게 되는 경우가 있어요. 네? 심쿵 포인트가 되는. 이게 있잖아. 남자들이 쓰는 스킬 중에 하나입니다. 이게 심쿵... 플러팅 중에 하나예요. 플러팅 맞죠? 그렇죠. 네. 둘다 별론데 하여튼 뭐 네. 절대 선톡을 안 하는 애인데. 위치 추적 어플 까는 애인. 아, 절대 선통 안 한다는 거는 뭐 진짜 관심이 아니면 뭐지? 근데 위치 추적은 좀 선넘지 않았나? <웃음> 어, 위치 추적 좀 선넘. 위치 추적은 좀 선넘지 않았어요? 위치 추적 그냥 서로 공유한다는 건가? 서로 공유하면 괜찮다. 서로 위치 네. 추적 위치를. 왜냐면 우리가 그냥 뭐 거짓말 할 일이 있나? 생긴 있겠나? 거랑 다르게 음. 좀 연애를 하면 좀 시리어스하게 하는 스타일이어서. 난 그냥. 절대 선톡 안 하는 애인이면 좀 약간 정남이 떨어질 것 같은데? 이것도 티키타카가 여자친구하고 남자친구도 맞아야 이게 연애하는 거지 나만 연락하고 일방적인 거면 좀 그렇지 않을까? 근데 또 이것도 이것도 좀 사바산 게 썸타거나 좀 진지한 관계이지 음. 않을 때 선톡을 안 하는 건 아, 얘가 나 별로 안 좋아하나? 아, 이런... 썸이 아니라 이건 애인이니까 애인이에요? 어, 애인이 그러면 또 다르네 그렇다고 어. 위치 추적은 좀 아닌 것 같아요 전, 위치 추적인데 전 전제할게요 위치적인데 이제 쟤도 깔고 나도 깔고 같이 깔면 돼요. 아 그건 피곤해요. 예, 네? 피곤해요. 서로 피곤해요. 근데 위치적이 그렇게 디테일하게 나오나요? 막뭐 어디 클럽 가거나 뭐 어디 라운지 바 가거나. 
클럽 가실 거예요? 애니사님도? 아니 아니 그러니까 뭐 예를 들어 친구들끼리 오늘 그거 간다고 하면 간다고 얘기를 하겠죠 그렇죠 근데 좀... 근데 이제 저는 좀 그런 게제 루틴을 되게 중요시 생각을 하는데 그 루틴이 막 마치 공개되는 느낌이잖아요 일치주의적? 네 그럼 좀 불편할 것 같아 서로 다음 질문 주세요 네. 아 게임에 미쳐버린 애인데 술에 미쳐버린 애인 저는 게임에 미쳐버리는 애인은 안 만나봤는데 저는... 술에 미쳐버린 여... 애인은 만나봤거든요 근데 술에 미치면 좀 피곤하죠 근데 엄청 피곤합니다 생각보다, 생각보다 엄청 피곤해 어떤 식으로 피곤하냐면요 생각 전화 존나 오죠 제가 <웃음> 이거 뭐 나중에 이걸 보시는 분 당사자가 보신다면 찔리겠지만 어느 정도였냐면요 외향적으로 제 완전 이상형이 부합을 했어요 상대가 음. 그래서 한 1년 정도를 만났어요 제가 되게 좋아했고 음. 상대도 저를 좋아했는데 이 애인이 술에 미친 애인이야. 어. 거의 알코올 중독이죠. 근데 매일매일 마시죠. 매일매일 해가 떨어지면 나를 불렀어. 그리고 제가 어느 어, 어떻게 했냐면요. 마치 여자처럼 우리도 좀 낮에 데이트 좀 하자. <웃음> 그래 하고 간게 남산이야. 남산. 이거 보면 알 거예요. 예. 네? 아. 그래 술에 미친 애인을 만나면 물론 이제 게임에 미친 애인 안 만나서 모르겠는데 저는 게임에 미친 애인을 만나 봤어요. 저 옛날에 게임을 좀 좋아했잖아요. 서로 뭐. 미친? 같이 미친? 어, 같이 미쳤어요 <웃음> 같이 하루 몇 시간씩 게임했죠? 하루 그냥 뭐 깻방도 매일매일 가고 아 막. 진짜요? 음. 근데 미쳤다는 개념은 뭐냐면 하루에 8시간 이상씩 하고 미쳤다는 가. 개념은 뭐냐면요 음. 게임하느냐고 너랑 연락이 안 되고 게임하느냐고 너를 못 만나는 거야 아 그럼 좀 빡칠 것 같은데 너랑 이러는 거야 이런 거지 밤에 자기 어나 너무 피곤해 이제 잘게 그래서 어 그래 하고 네가 딱 누웠는데 잠이 안 와가지고 롤이나 한판 할까 하고 딱 접속했는데 여자친구가 접속해 있는 거야 알고 보니 성별이 다른 애인. <웃음> <웃음> 알고 보니 이름, 생년월일, 주민번호가 모두 다른 애인. 그러니까 와~ 다른 사람이고. 약간 옛날에 그 영화 그 뭐지? 화차. 그 어, 화차처럼. 저는 후자 알잖아요. 제가 옛날에 정권 시한테 살짝 얘기했는데. 아, 맞아 맞아. 후자는 또아 내가 경험이 많아. 경험담이네. 후재 후자는 제가 좀 비슷한 경험을 해봤어요. 음. 그또 그냥 알던 사람이 그런 게 아니라 제가 진짜 좋아했던 사람이 알고 보니 내가 알던 사람이 아닌 거를 경험해 봤거든요. 진짜 이거는 어떻게 보면 사기죠. 사기일 수도 있지만 엄청, 사랑 사기. 엄청 엄청 이거는 빡세요. 하지만 성별이 다르다 그게 더 빡세요. <웃음> 야, 성별 다른 거면 진짜 어, 이거 안, 그건 안 돼요. 제가 그런 취향이 없어가지고 저는 근데 또 참고로 뭐 자랑은 아닌데 저는 음. 살면서 길거리에서 이성이 저한테 번호를 물어본 적이 없어요. 좀제 인생이 세서 인상이 세서 그런지 아니면 음. 이성적인 매력이 좀 부족해서인지 모르겠는데 근데 반대로 제가 살면서 번호를 따여봤거든요. 번호를 주진 않았지만 따여봤어요. 음. 그 상대가 트랜스젠더였어요. <웃음> 성별이 다른 애인. 남자한테 인기가 많은. 근데 그 썰이 뭐였냐면 또 이거 썰까지 얘기해줘야 좀 이제 아. 사람들 아니까 이제 제가 이태원에 오래 살았 살았었는데 우리 정고 씨랑 같이 음. 같이 산게 아니라 이제 가, 정고 씨랑 같이 그러니까 이걸 근데. 하루는 제가 이제 지인들이랑 술을 먹다가 밖에 나와서 또 담배를 피고 있는데 제가 이제 좀키큰 이성한테 매력을 좀 느껴요. 근데 <웃음> 저 멀리에서 되게 좀 이렇게 세련된 옷을 입은 키큰 여성분이 계셨어요. 그래서 이제 제 지인들이랑 어 되게 매력 있네 라고 생각을 했어요. 음. 그러고 나서 저는 신경 안 써서 이렇게 이제 흡연을 하고 있었는데 그, 어, 그 매력 있는 사람이 갑자기 탁탁탁탁 오세요. 오더니 저를 딱 저쪽을 보더니 이렇게 저의 얼굴을 딱 보고 다시 또 탁탁탁탁 가는 거예요. 그래서 어 뭐지? 그랬는데 저는 이제 이태원에 오래 살았다 보니 좀그 촉이 있어요. 딱 보면 알거든요. 촉이 별로 안 좋았는데 그래서 신경 안 쓰고 이제 막 얘기하고 있는데 갑자기 또 탁탁탁탁 오더니 뒤에서 저기요 이러는 거예요. 목도리가 깔았나요? 네. 저기요 이러는 거예요. 그래서 제가 순간 놀래가지고 뭐지 하고 딱 봤더니 그 이성분인 거예요. 저한테 외견상 다 괜찮은데 목소리만? 근데 얼굴도 딱 가까이서 보면 이제 아 이분이 아, 이제 아. 바뀐 성별이라는 걸 아. 저는 알잖아요. 음, 음. 정코 씨 나는 걸 저도 아는데 저기요 어, 죄송한데 마음에 들어서 그런데 <웃음> 번호 좀 주시면 안 돼요? 이러는 거예요. 근데 다행히도 그때 제 저도 이제 여자친구가 있었고 그래서 제가 뭐라 그랬냐면 그때 아 죄송해요 제가 핸드폰이 없어서요라고 했어요. 그래서 거절을 했는데 중간 거절이죠. 네 아무튼 그런 이제 성별이 바뀐 사람에 대해서 이제 조금 어렵죠 저희는 솔직히 왜냐면 저희는 이성은 좋아하지만 동성을 엄청 싫어하거든요 저희 <웃음> 저희끼리도 손 닿는 거 이게 닿는 것도 아, 아 그렇죠 남자들끼리는 특히 또 손잡기 네. 불가능 
아, 저희는 오케이. 힘들어서 저희는 좀 스킨십 별로 안 좋아해서 음. 아무튼 그렇습니다. 오케이. 아. 계속 코딱지를 파서 손가락으로 튕기는 애인데 네. 바닥에 침 계속 뱉는 애인. 아, 저는 바닥에 침 뱉는 애인으로 하겠습니다. 제가 어렸을 때 진짜 싫어했던 게 뭐였냐면요. 저 호주에 있을 때 아직도 기억나요. 중학교 3학년 때 중학교 1학년 이제 같이 랭기 스쿨 다니던 음. 휘경 중학교 여자애가 있었어요. 에? 거기도 휘경 중학교가 있나? 아니. 휘경 중학교 다니다가 호주에 아~ 온 여자애가 있었어요. 아~ <웃음> 엄청 일진처럼 하고 다니는 애가 있었어요. 음. 근데 걔가 그 호주 살아봐서 아시겠지만 음. 그 외국은 클라스가 보면 집도 마찬가지예요. 우리는 이렇게 막 이렇게 뭐 대리석으로 돼 있거나 나무로 돼 있거나 이렇게 돼 있잖아요. 근데 걔네들은 다 엔가라 면 카펫이에요. 카펫. 음. 그 카펫 바닥에다 침을 뱉는 거예요. 이 수업 그 클래스 안에 와 제가 거기서 눈이 돌아가가지고 왜지? 왜요? 아까 왜 교실에서 침을 뱉지? 일진이니까요. 이렇게 그냥, 일, 그냥 얼굴만 보고 아무것도 모르는데 제가 바로 그냥 바가쩍 그냥 음. 야너몇 살이야? 딱 하니까 중학교 1학년이래요. 바닥 그 카펫 바닥에다 침을 뱉냐고 제가 엄청 뭐라고 했거든요. 뭐 나중에 걔랑은 친해졌지만 바닥에다 침 뱉는 거는 뭐 상관 없어요. 뭐 그럴 수도 있어요. 뭐 우리도 살다 보면 바닥에 침 뱉을 수도 있어. 근데 그걸 계속 뱉는다? 와 이거 돕니다 이거. 아니, 때와 저는... 장소를 가리지 않고 뱉는다? 돕니다 이거. 야외에서 뱉는 거는 괜찮은데 교실에서 안에서 뭐 이렇게 하면 좀 문제가 있지 않나? 근데 이 말은 이렇게 했지만 코딱지가 계속 튕기는 애는 더못 만나긴 해. 그거는 <웃음> 너무 선 넘었다. 어, 그건 선 넘었지. 예. 이건 그건 정신... 이성적인 매력이 아예 없어지는 어, 거니까. 그렇지. 이성적인 예. 매력이 아예 없어지. 정신적으로도 문제가 있는 거 아닌가. 예. 아무튼 머리에서 지독한 냄새가 나는 애인데 발 냄새가 지독한 애. 아 씨. 아 그러면 나는 발 냄새가 지독한 애. 아 저는 머리요. 그러니까 발 냄새는 신발 이렇게 하면은 그래도 아 저는 안 올라오는데. 저는 손발 더러운 사람은 못 만납니다. 근데 아까 그분이 이제 뭐 무좀이나 이런 게 있을 수도 있잖아요. 머리에서 지독한 냄새가 나는 거면 머리를 맨날 안 감는다는 거야? 감기면 되죠. 그럼 발 냄새도 똑같지. 치료하고. 근데 그발 냄새 치료하기 전에 딱 신발 벗었는데 거기서 확 올라온다? 화장방처럼. 와 이건 아, 근데 이거는 머리에서 지독한 냄새가 나는 사람은 야외 데이트 일단 못해. 일단은 근데 여기서 알아 아셔야 되는 게 뭐냐면요. 음. 머리에서 나는 지독한 냄새랑 발에서 나는 지독한 냄새랑은 이 강도가 다릅니다. 머리에서 지독한 네? 냄새 나는 사람 안 맡아 그 냄새 안 맡아 봤잖아. 저희 친형이 발 냄새가 엄청 심해요. 근데 얘가 제 옷이든 뭐든 옛날에 그 욕심을 많이 냈어요. 그래서 어. 어느 정도였냐면 제 신발을 한번 신고 나가잖아요. 그럼 다신 그 신발을 신을 수가 없었어. <웃음> 저희 형 아시잖아요. 아, 네. 그 사람이 제 신발 신고 나가잖아요. 그럼 그 신발은 버려야 돼요. 발 냄새가 심하면 여기서 무슨 토악질 냄새가 나도 이길 수가 없어요. 땀이 많아서 그런 거예요. 네? 발 냄새 심한 거는 진짜 이길 수가 없어. 너무 쌉니다. 너무 싸. 네. 저는 그렇게 생각해요. 그냥 여기 신발장에만 벗어나도 스멀스멀 올라오죠. 보통 아, 심한 사람들. 좋습니다. 그냥. 네. 질문 끝인가요? 끝입니다. 뭐 와. 개인적으로 하나 뭐할거 있어요? 애인한테 뭐둘 중에 하나 뭐 한다면. 어? 다음 우리 또 이제 다음 컨텐츠는 어떤 게또 있죠? 원래는 이제 이태원 이제 축제를 참여를 하려고 했는데 음. 올해는 아마 이제 이태원 축제가 이제 11월 달인가 그때 한다고 하더라고요. 그래서 이제 또 10월에 또 대망의 축제가 있잖아요. 뭐가 있죠? 할로윈 할로윈이죠. 네. 이태원 좀 이제 할로윈. 작년에 좀 엄청 유감스러운 일이 있었지만 이번에 좀 안전에 유의하면서 진행. 네. 이번 이번에는 또 이제 좀더 좀더 이제 이태원 거기 관할 용산에서 음. 경찰 분들도 좀더 이제 안정적으로 해서 맞아. 이렇게 좀 진행을 한다고 얘기를 하는데. 일단 그때 저희 계획은 이제 야외에서 한번 네, 삼촌이랑 핫도그 데리고 라이브 방송을 한번 해볼까 계획 중에 있어요. 그 아는 이제 <웃음> 그 이자카야에서 네, 야외 지인 가게가 어, 있어서 테이블을 잡고 거기서 또 저희 지인들도 이제 불러서 같이 이제 뭐 맛있는 음. 거 먹으면서 그, 이제 그리고 이제 또 거기 어떤 사람들이 있는지 또 시청자분들이 궁금해할 수 있잖아요. 녹방이 아니라 이제 네, 라이브로, 라이브로 진행할 한번. 예정입니다. 만약에 녹방으로 진행된다면 이건 편집할게요. <웃음> 어차피 근데 라이브로 해도 다 따가지고 뭐 방송에 올릴 거긴 하니까 네. 아무튼 저희 석두와 정코 그리고 음. 삼손이와 아니 핫도그와 삼손이 저희 컨텐츠 저희 이제 유튜브 채널 많이 좀 관심 가져주시고 오늘은 이제 저희 두 번째 오피셜 영상은 여기서 마무리하도록 하겠습니다 고생하셨습니다 고생하셨습니다 다음에 근데 할로윈 전에 네. 한번 또 